Алло, это служба безопасности Сбербанка, да? Тау? Ты откуда у вас мой номер? Всем привет, это Agents of Vector. Не звони сюда больше! А мы продолжаем наш турнир. Сегодня мы будем играть против Игоря. Игорь замечательный человек, отличный, приятный оппонент, очень хороший вархамерист. Ну, несмотря на некоторый его недостаток, который вы сейчас увидите. Вот. И у нас второй тур небольшого турнирчика на 1000 очков. Поехали, расстановка. Игорь, 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 здорово, здорово. Анхлав Форсайта, 5 э, кризисов, 5 же, да? А десятка щитовых дронов. Это Gold Star, это Форсайт и э, две троечки с, со следопытами, по спайндерам. Э, ну, у меня по классике вот одна лодка ушла в резерв, здесь Кабалита, здесь Сукуба, здесь, э, ну, Вичи и Инкубы, десятка Вичей и резерв с Дрозаром, Инкубами и Вичами. Э, дальше, по миссиям. У меня Take Them Alive, Behind Enemy Lines, баннеры. Здесь же убивать технику у, него, у моего оппонента, тоже баннеры и таусяцкий доминейшн. Поехали, кто первый ходит? Два-три. Удачи? Ну вот, мы расставились. Мой ростер, в принципе, и ростер моего оппонента можно увидеть под роликом, да. Вот у меня вичи и тому подобное. Игорь принес свою армию, поставил... Фанклафт Форсайда, там кризаки как-то закачаны, еще парочки персонажей, все, все замечательное. Стол. Стол у нас, как обычно, говно полное, потому что прятаться негде, все очень стреляет. И по традиции мы проваливаем бросок на первый ход. Но я одну лодочку свою, конечно, спрятал в резерв, потому что, ну, как бы тут к бабке не ходи. Игорь отставил свою армию достаточно далеко и осторожно от меня, да, то есть он не планировал ходить первым, но тем не менее, да, то есть он будет держать дистанцию, он будет стрелять, прятаться совершенно негде, единственная возможность тут как-то дойти до рукопашки и в ней спрятаться, попробовать, надо еще через овервоч пробить, но ну, это будут уже как бы эм, заботы далеко идущие вперед, далекого будущего. Не сейчас этой заботы, а сейчас нам пережить первый ход. Надо пережить вражескую стрельбу, и давайте посмотрим, как мы это сделаем. И все двинулось вот сюда. Это адванс был, да, или там? Да, автоадванс на 8. Автоадванс на 8 дюймов. Парни пришли сюда. Форсайт, Колдстар, дроны. Пасфайдеры здесь и здесь поставили флаги на своих точках. Постреляли, да. Этот товарищ ушел в инвуль, этот товарищ нанес три дамага и, ну, как бы, начни свою игру со взрыва лодки, все, кризы добили вот эту лодочку. Три вичи умерли на высадке. Красота. Ну, поехали дальше. Так, ну, на свой ход я тоже сделал немного, просто кабалиты немножко заныкались сюда, сюда флаг. Вичи пришли, флаг тоже у себя здесь поставили, лодка у себя уехала э, пистолетами в инвуль, два инвуля, ланца не пробила вот эту вот вещь. Так, 5 цп, э, ход тау. Ну, смотрите, да, когда-то один мудрый сенсей мне сказал, начни свою игру со взрыва лодки, это запугает твоего оппонента. Немного я сейчас стал сомневаться в том, мудрый ли это был сенсей или просто он меня троллил. На наш ход что мы имеем? Оппонент отставился, отмерился, я до него добраться не могу никак. Нам нужно только пробежать и после этого почарджить. Но, чтобы вичи в голом поле пережили еще один раунд стрельбы от нескольких резаков. Давайте я лучше, не знаю, на Луну слетаю и обратно. Это, по-моему, более реалистичный вариант. Дело вообще пахнет жареным. Ну, тут как бы... Но, тем не менее, я обещаю, игра будет интересной. Ну, по крайней мере, следующие хода два. Давайте смотрим дальше. Тут нечего говорить. Просто полный кошмар. А, тау походили. Все приблизилось сюда. Этот встал на точку. А, форсайт поставил флаг. 
Парни вышли на прострел, бахнули мне мельты 4 дамага в лодку. Эти господа сожгли вечей вот здесь, убили вот здесь лодку. Инкубов я немножко спрятал, Сукубу не видно, ну, ее видно, но она прикрывается. Вичи, Вичи умерли. Вот. Хотя на высадке было без проблем, да? То есть вот эти вот парни у нас убили лодку, а вот этот добил бичей пятерочку. Хотел еще почаржить, но ему тут не смог встать. Вот, держу две точки, получаю. По этой миссии получаю 4 очка за две точки. Так, наш ход. Прибыли резервы. Высадил Дрозара. А, захотел почаржить. Короче, смотрите еще. Почаржить я захотел, да. Сукуба пришла вот сюда. Инкубы подошли вот сюда. Кабалиты стояли здесь, стреляли. Вичи стреляли. Короче, стрельба с яда вообще не принесла результата. Мы по дронам хотели бахнуть. Но далее. Рейдер чаржит. Кризы проживают минус 2 к черджу. Кинул девяточку. Дрозар чаржит. Кинул десяточку. Надо одиннадцать. Пореролил на девяточку. Не, не получилось. А дальше. Если инкубы почаржит, то будет овервоч, они умрут. Чаржат кабалиты. Выкидывают нужный. Заткнули. Овервоча не было. Инкубы почаржили. А Сукуба почаржила форсайта. А инкубы бахнули. Убили все, всех, кроме 9 дронов, убили с инкубов. Дальше перехватил форсайт, оставил Сукубу в двух ранах. Сукуба его закопала, он взорвался, одну морталку получила. И лочить это я не стал, я хочу флаг сорвать. Дальше кабалиты добили последнего дрона. Вот остались 5 кризов, одну дырку в сержанта и одного кабалита они убили. Здесь у нас еще 5 вичи, 5 инкубов, Дрозарыч стоит. В общем, ну какие-то такие дела. Сукуба в одной ране. Я сделал Take the Life на 3 очка. Behind enemy lines пока нет. И одно очко по флагам. Ну и посмотрите на это. Тау настолько разошлись в своей безнаказанности, что хотели почаржить Дарк Эльдаров. Такого, такого мы простить им не можем. Что мы делаем в ответ? Мы чаржим их, прокидываем, знаешь, такие вот мощные чержи, минимум девяточка. И при этом стоим на месте, остается, то есть замахнулись сюда, дерзко так, дерзко так, а, 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 зашугались, зашугались, твой. Это а, в ответ такое, знаете ли, надменное моральное давление на армию оппонента, чтобы они знали свое место. Мотайте на ус, ребята, вот так надо играть против ну, как бы такого более презренного, такого более презренных низ, низких существ. То есть ты не, не, не шибко стремишься вступать в, в контакт с ними, чтобы это противно было. Но показываешь свое превосходство, свою надменность. А ну, если в целом, то да, Сукуба молодец, она дочарджила. Но... Стратагема на минус 2 к черджу здесь действительно меня врасплох застало. Я действительно отлично откидался. Все черджи, там минимум десятка, девяточка, все бы дочарджило. Но ничего не дочарджило. Сукуба стоит в чистом поле, Дрозар стоит в чистом поле. Инкубы убили только дронов и ничего такого не сделали. Какого-то импакта не внесли. Но морально мы давлеем, мы, мы молодцы. Тау походили, пасы вышли на линию, убили здесь, застрелили Сукубу, это было нормально. Здесь вот 7 дамага с мельты и обычной пушки мне в этот рейдер. Дальше. Парни отступили из ХТХ, кризы отступили из ХТХ, могут снова стрелять с минус одним, но поскольку они ближе, чем 9 дюймов ко мне, это еще плюс один стреляют без штрафа, значит. Ну, это за форсайт анклава плюс один в 9. И э, кто-то убил мне кабалитов, кто-то убил мне лодку, высыпались, э, сюда поставил вечей, чтобы прикрыть дрозара. Остальные убили инкубов здесь. Значит, этот дроза расстрелять не может, он убил вечей, которые его прикрывали. У меня осталось два юнита на третий ход. Отлично, прекрасно. Ну, я думаю, нам надо как-то сюда почаржить, что ли. Вот, э, держит точку в моей диплойке, это нехорошо. Ну, сейчас что-то с этим будем делать. Так, ну что у нас остается? Значит, инкубы подошли вот сюда, Дрозарыч подошел вот, вот вон туда. Э, он скрылся от этих парней. 
но от командира не скрылся, потому что командир стоит в руине и его видит. Чаджел командира и Холдстара и Кризов. Холдстар проавервочил, оставил Дрозара в последней ране. Дрозар его с двух отмашек убивает. Этот парень взрывается на, на смерти. Одна морталка в Дрозара, тот отлетает. Три морталки в инкубов, минус сержант и парень. И три морталки в Кризов. Инкубы бахнули. Вот, видите, двоих убили. И как бы... Вот, трое на трое стоим, дружим. Три инкуба у меня вся армия осталась, но тут вот тоже как-то. Но Take Them Alive сделал зато. Ладно. Продолжаем морально давить на оппонента. Заставляем его тратить командные очки на овервоч, на бессмысленные какие-то действия. Вот эти вот судорожные панические попытки расстрелять машину смерти, которая бежит на тебя, чтобы убить тебя в рукопашную... Да, это работает, это работает. Потом, что не смерть, то это взрыв. Мы настолько сильно разрываем их в ХТХ, что ошметки летят с такой скоростью, что убивают и своих, и чужих. Да, мы не боимся убивать своих, чтобы их смерть была настолько кровавой, чтобы враг пришел в ужас от этого зрелища. От нас остаются только трое инкубов, но каких это? Сливки общества, это самцы, это бугаи, это машины. И вот мы стоим трое на трое, каждый смотрит своему оппоненту в глаза. И да, грядет решающая битва, сейчас мы им покажем, кто здесь главный, кто главный, кто босс этого стола. Ну и что, в общем-то, дальше происходит следующее, что... Эм... Эти парни отступают из КТХ, уничтожают моих инкубов, и все, мне больше играть нечем. Я одно очко еще за баннер у себя получаю, а дальше они, ну, фармят баннеры на максимум, получают кап. По таусятской доминации 12 и 6 за убитую технику, вот так вот, в общем-то. Ну, а у меня <смех> сгулькин нос. О, господи. 27 очков всего, да, то есть 6 очков за убитых героев, ура, ура, ура. Не знаю, стоило ли мне ломиться в его диплойку, ломать там баннеры. Эти парни отсюда, в принципе, все равно бы допрыгнули. Мне особо неким было их держать. Вот. Но были сомнения у меня по поводу того, идти туда или нет. Очень сильно зарешали его взрывы, которые мне оставили герои в последней ране. Ну да ладно. Вот. Смотрите, притворное поражение, чтобы враг расслабился, почувствовал себя непобедимым. Это Тау опять? Да откуда у вас мой номер? Нет, ну счет, конечно, что-то около 20-0. Но смотрите, вот этот 0 с такой гениальной тактикой и таким... За делом на будущее он стоит 100 очков. Ну, а тут какая-то двадцаточка. Ребята ходят по столу, уже давно мертвы, еще не знают, что они давно мертвы. И радостно ставят на точки свои какие-то флажки. Что это такое? Ну, это просто падение, это крах империи Тау, который мы скоро все увидим вместе с нами. И тогда никто не будет сомневаться в мощи Дарк Эльдаров.